വെൽക്കം ടു കാൻഡല ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി കേരള സിലബസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോളിനോയിഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോളിനോയിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു വയറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും കാണാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വയർ ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും കാശ് ഒരു ഇരുപത് രൂപയുള്ള നോൺ ഇതിന്റെ വില ഇതിനല്ല വലിയൊരു വയറ് ഷീറ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ ആണ് അല്ലെ ഈ സ്കെച്ച് പെന്നും ഈ വയറും കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതേണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഇതേണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു തുമ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു തുമ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കമ്പിച്ചുരുളിനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞി കമ്പിച്ചുരുളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡ് എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായാലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഒരു വർഷം മൂല്യ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളോടെ പഠിക്കാവുന്ന കേസോ ഉള്ളോ ഒരു കമ്പി കമ്പി എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉരുണ്ട സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സോളിനോയിഡ് എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ സോളിനോയിഡ് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കി വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കമ്പിച്ചുള്ളിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി അപ്പൊ സോളിനോയിഡിന് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും ഒരെണ്ണം എവിടെയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പിച്ചുരുള് കിട്ടി ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് സോളിനോയിഡ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെമ്പുകമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഗേജ് ചെമ്പുകമ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ഗേജിന്റെ സോളിനോയിഡ് ആണ് അതായത് നല്ല കനമുള്ള ചെമ്പിന്റെ കമ്പി നല്ല വിലയിലും ഇടാം നമ്മൾ നിസ്സാര വില എന്നല്ല അത്യാവശ്യം ചെമ്പുകമ്പി മേടിക്കുക ചെമ്പുകമ്പി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ അഗ്രത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഗ്രം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അഗ്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഗേജിന്റെ വലിയ ഒരു സോളിനോട് നല്ല പവർഫുൾ സോളിനോടാണ് ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ അതായത് ഈ ചോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കമ്പി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചോപ്പ് കളർ ഉള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇത് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ലെവലുള്ള ഇട്ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡ് കലങ്ങ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടോ രണ്ട് അഗ്രം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അഗ്രത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഒഴുക്ക് നിൽക്കും കറണ്ട് ഒഴുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ സോളിനോയിഡിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന പേരിലും പറയാം വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറയാം അതായത് കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും കറണ്ട് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാ
പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഫിസിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന പാരന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാനിയന്മാരോ അനിയത്തിമാരോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം ആവട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സോളിനോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ല